ஓம் சாந்தி பிரதர் சாந்தி சிஸ்டர் குஷியா இருக்கீங்களா குஷியா இருக்கும் பிரதர் ஓகே அப்பா நினைவு எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு ஆ நல்லா இருக்கு பிரதர் ஆரம்பிக்கலாம் <laughs> 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 இனிமையான குழந்தைகளே உண்மையான தந்தையுடன் உண்மையாக இருங்கள் உண்மையான சாட்டு வையுங்கள் ஞானத்தின் அகங்காரத்தை விட்டு விட்டுவிட்டு நினைவு இருப்பதற்காக முழுமையாக முயற்சி செய்யுங்கள் பலகீனமா இருக்கீங்க அப்படிங்கறது ஞானத்தின் அகங்காரத்துல இருக்காதீங்க எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்னால எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு நல்ல புத்தி வேலை செய்து நான் நல்ல சேவை செய்யறேன் உம் நல்ல தாரணை செய்யறேன் அப்படிலாம் நினைச்சுட்டு இருக்காதீங்க நினைவுல இருங்க அப்படின்னா தெரியும் உங்களுடைய பலகீனங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு ஞானம் மட்டுமே படிச்சுட்டு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அகங்காரம் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாரு ஞானத்தின் அகங்காரத்தை விட்டுருங்க நினைவு யாத்திரையில இருங்க அப்பனாதான் உங்களுக்கு சக்தி கிடைக்கும் சக்தி இருந்தாதான் பணிவு தன்மை தாரணை ஆகும் அப்படிங்கறத சொல்றாரு இருந்து முழுமையா முயற்சி செய்யுங்க ஆமா கேள்வி மகாவீர் குழந்தைகளின் முக்கிய அடையாளம் என்ன பதில் மகாவீர் குழந்தைகளின் புத்தியில் நிரந்தரமாக பாபாவின் நினைவு இருக்கும் மகாவீர் என்றால் சக்திவான் நிரந்தரமாக குஷியில் இருப்பார்களோ அவர்களே மகாவீர் அவர்கள் ஆத்ம உணர்வுடன் இருப்பர் சிக்கலவும் தேக அகங்காரம் இருக்காது இப்படிப்பட்ட மகாவீர் குழந்தைகளின் புத்தியில் நாம் ஆத்மா பாபா நம்மை மகாவீர்ப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்
நூறு சதவீதம் காண்பிக்கிறார்கள் என பாபாவிற்கு தெரியும் சிலர் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அரை மணி நேரம் தான் நினைவு இருக்கிறது என்று கூறுகின்றார்கள் அப்படியானால் எத்தனை சதவீதம் தன் மீது தானே மிகவும் கவனம் வைக்க வேண்டும் மெல்ல மகாவீர் ஆக வேண்டும் உடனடியாக ஆக முடியாது கடினமான முயற்சி தேவை அந்த பிரம்ம ஞானிகளோ தத்துவ ஞானிகளோ தன்னை ஆத்மா என உணர்கிறார்கள் என நினைக்காதீர்கள் அவர்கள் வீடாகிய பிரம்மத்தை பரமாத்மா என நினைக்கிறார்கள் பிரம்மம் என கூறிக்கொள்கிறார்கள் இப்பொழுது வீட்டை யாரும் தொடர்பு கொள்வது இல்லை இப்பொழுது குழந்தைகளாகிய நீங்கள் தன்னை ஆத்மா என உணர்கிறீர்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எவ்வளவு நேரம் தன்னை ஆத்மா என நினைக்கிறோம் என உங்களின் சாட்டை பாருங்கள் இப்பொழுதே நாம் ஈஸ்வரிய சேவையில் இருக்கிறோம் ஆன் காட்லி சர்வீஸ் இறைப்பணியில் என குழந்தைகளுக்கு தெரியும் தன்னை ஆத்மா என உணர்ந்து தந்தையை நினைக்க வேண்டும் இதுவே மன்மனாபவ என்பதன் பொருள் இது மட்டுமே பாபா கூறுகிறார் என்பதை அனைவருக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும் ஆமா சொல்ல இந்த பேராகிராஃப் எல்லாம் சார்ட்டை பத்தியே சொல்லியிருக்காரு நீங்க எந்த அளவுக்கு நினைவு யாத்திரையில இருக்கீங்க அப்படிங்கறது நினைவு யாத்திரை தான் பெரிய கஷ்டமான சப்ஜெக்ட்னு சொல்லலாம் கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் ஆனா முயற்சி செஞ்சா ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனாலும் உழைப்பு இருக்குது அப்படிங்கறத சொல்றாரு சிலர் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் காமிக்கிறாங்க சார்ட் வச்சு சிலர் நூறு சதவீதம் காமிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத சொல்றாரு சார்ட் சொல்றாங்க ஆனா அந்த அளவுக்கு இருக்குமா அப்படின்னா அது டவுட் தான் சிலர் அரை மணி நேரம் கூட ஆஹ் இருக்க நினைவுல இருக்காங்க அப்படிங்கறத சொல்றாரு அரை மணி நேரம் தான் இருக்காங்க மொத்தம் இருபத்தி மூணு மூணு மூன்றரை மணி நேரம் என்ன ஆச்சு வேஸ்டா போயிருச்சு இல்லையா அதுக்காக நினைவு யாத்திரை ரொம்ப முக்கியம் ஆத்ம உணர்வுல நீங்க இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் சங்கம் யுகத்துல அதைத்தான் அப்பா வலியுறுத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அப்புறம் பிரம்ம தத்துவ ஞானிகள் அவங்க எல்லாம் பாருங்க ஆத்ம உணர்வுல இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க பிரம்மமே பிரம்ம தத்துவமான அந்த வீட்டை தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனா அது வீடுன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது தன்னை கூட பிரம்மம் தான் நினைக்கிறாங்களே தவிர தன்னை ஆத்மான்கிறது உணர்றதே கிடையாது அப்ப இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப முக்கியமானது அதனால இதுல ரொம்ப கவனம் கொடுங்க அப்படிங்கறத சொல்றாரு மண்மனா பவ அப்படிங்கிற ஸ்ரீமத் அப்பா கொடுக்கிறாரு மனதார தந்தையை நினைவு செய்யுங்க மனம்ன்றது ஆத்மாவும் ஆத்மா இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுடைய ஒரு அங்கம் அப்ப மனதுல இருந்துதான் தந்தையை நினைவு செய்யணும் வெறும் புத்தியினால மட்டும் தந்தையை நினைவு செஞ்சுட்டு இருந்தாதான் அங்கங்கையும் புத்தி அழைப்பாயும் மனதுல இருந்து தந்தையை நினைவு செய்யணும் அதுக்கு நல்ல உதாரணம்னா எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஆறு ஓடும் பாத்தீங்க இல்லையா நதி இருக்கு பாத்தீங்களா நதி வந்து எப்படி கடல்ல வந்து கலக்குது அப்ப பாருங்க நதி எவ்வளவு ஸ்பீடா ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அந்த நதியில பாருங்க சாக்கடை தண்ணியும் கலக்கும் உம் அப்படியே எங்கிட்டாவது போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு மரம் பூ அதெல்லாம் பூ பழம் எல்லாமே காய்கறி எல்லாம் அப்போ எல்லாம் ஓரமா விளைஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் அதுவும் அந்த தண்ணிகளை விழுந்துகிட்டேதான் இருக்கும் ஒரு பக்கம் சாக்கடையும் விழுவும் ஒரு பக்கம் பூ பழம் அதெல்லாம் கூட விழுகும் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் ஆனா நதி இரண்டையுமே உள்வாங்கிட்டு கடலை நோக்கி ஓடிக்கிட்டேதான் இருக்கும் அது போல வாழ்க்கையில இகழ்ச்சி இருக்கும் புகழ்ச்சி இருக்கும் வெற்றி இருக்கும் தோல்வி இருக்கும் இப்படி ரெண்டு ரெண்டா இருக்குது பாத்தீங்க இல்லையா சுகம் இருக்கும் துக்கம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் எதையுமே ஒரு தேக்கத்து நில நிலைக்கு கொண்டுட்டு போகாம அது ஒரு லிவிங் ரிவர் மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அது போல எப்பவுமே தந்தைய தந்தை பக்கமா நம்ம கவனம் போய்கிட்டே இருக்கணும் ரெண்டையுமே கவனம் கொடுக்க கூடாது சுகத்தின் ஆஹ் பக்கமும் ஈர்ப்பு ஏற்படக்கூடாது துக்கத்தின் பக்கமும் ஏற்பட ஈர்ப்பு ஏற்படக்கூடாது எப்பவுமே மனசு அமைதியா இருக்கணும் அதனாலதான் அப்பா சொல்றாரு ஓம் சாந்தி அப்படின்னு சாந்த சொரூபமா இருந்தாதான் தந்தையை நினைவு செய்ய முடியும் அதான் யோகாங்கிற சப்ஜெக்ட நீங்க நல்ல விதத்துல கவனம் கொடுங்க அப்படிங்கிறாரு அப்பனாதான் உங்களால நல்ல நினைவு செய்ய முடியும் சார்த்து வைக்க முடியும் பாவ கர்மங்களை அழிக்க முடியும் உயர்ந்த பதவி அடைய முடியும் எல்லாமே இந்த யோகத்துலதான் இருக்குது நினைவு யாத்திரையிலதான் இருக்குதுன்னு சொல்றாரு ஓகே அடுத்த வாசிங் சிஸ்டர் இதுவே மன்மனாபவ என்பதன் பொருள் இதை மட்டுமே பாபா கூறுகின்றார் என்பதை அனைவருக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும் இதுவே உங்களின் சேவையாகும் எவ்வளவு நீங்கள் சேவை செய்கிறீர்களோ அவ்வளவு பலன் கிடைக்கும் இந்த விஷயங்களை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நல்ல நல்ல மகாரதி குழந்தைகள் கூட இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்வது இல்லை இது கடின முயற்சி தேவை உழைக்காமல் பலனை பெற முடியாது சிலர் சாட்டி எழுதி அனுப்புகிறார்கள் சிலர் 
எழுதுவது வந்து சேருவதே கிடையாது ஞானத்தின் அகங்காரம் இருக்கிறது நினைவில் அமருவதற்கான முயற்சி கிடையாது என்பதை பாபா பார்க்கின்றார் முக்கியமான விஷயம் நினைவுதான் என்பதை பாபா புரிய வைக்கின்றார் நம்முடைய சாட் எப்படி இருக்கின்றது என தன்னை தானே பார்த்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பு எடுக்க வேண்டும் சில சாட் எழுதுவதற்கு நேரம் இல்லை என்கிறார்கள் தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்து தந்தையை நினையுங்கள் இதுவே முக்கியமான விஷயம் என பாபா கூறுகின்றார் இதே எவ்வளவு நேரம் நேரம் அமர்த்தீர்களோ அச்சமயம் இடையிடையே உங்கள் மனதை எவ்வளவு நேரம் நினைவில் அமர்ந்தேன் என கேளுங்கள் இங்கே அமரும் பொழுது நினைவில் அமர வேண்டும் மேலும் சக்கரத்தை சுழற்றினாலும் பரவாயில்லை நான் நிச்சயமாக பாபாவிடம் செல்ல வேண்டும் பவித்திரமாக சதோ பிரதானமாக மாற வேண்டும் இந்த விஷயத்தை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பலர் உடனே மறந்து போகிறார்கள் தன்னுடைய உண்மையிலும் உண்மையான சாட்டை தெரிவிப்பதே இல்லை இவ்வாறு பல மகாரதிகள் இருக்கிறார்கள் பேரு மகாரதின்னு ஆனா நினைவு நினைவே செய்யறது இல்லையா சார்ட்டே வைக்கிறது இல்லையா உண்மையான சார்ட்டே கொடுக்கறது இல்லையா பாருங்க அப்ப வார்த்தையை மட்டும் ஞானத்தையும் மட்டும் அவங்க படிச்சதை மட்டும் வெளிய வாய் வார்த்தையா சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா உள்ள குஷி இருக்காது சக்தி இருக்காது அப்ப எத எது மட்டும் இருக்கும் எனக்கு எல்லாம் தெரியும்ன்ற அந்த அகங்காரம் மட்டுமே இருக்கும் அப்ப உள்ள சக்தி இல்லைன்னா எப்படி அந்த வார்த்தையில வரும்போது எப்படி ஞானத்தை நம்ப தைக்கவங்க எதிரில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து கேட்கறவங்களுக்கு எப்படி புரியும் என்ன சொல்லி புரிய வைப்பாங்க அவங்களுக்கு முக்கியமான பாடமே ஞானத்தை ஞானமே எதுக்காக கொடுக்கறது யோகத்துக்காகத்தான் உங்களை ஆத்மான்னு வந்து பரமாத்மாவை நினைவு செய்யுன்னு தான் சொல்றீங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஆனா நீங்க செய்யறீங்களா முதல்ல அப்படின்னு கேக்குறாரு அதான் அரை மணி நேரம் மகாரதிகளே இருக்கிறார்கள் மகாரதிகளும் இருக்கிறார்கள் சாப்பிடுமா நினைச்சிட்டு வரும்போது லாஸ்ட்ல முடிவாகும் போது மகாரதிகளே இருக்கிறார்கள் முடிச்சுட்டு அது சேவையில வரும்போது அப்படி இருக்கும் சிஸ்டர் அபிமானம் வரும் நான் தான் உயர்ந்தவன் சரியா நான் சொல்றத எல்லாரும் கேட்கணும் அந்த பேர் புகழ் மரியாதைக்குள்ள போய் மாட்டிக்கிடுவாங்க எல்லாரும் அதுல இருந்து எச்சரிக்கையோடு இருக்கணும் எங்கேயாவது அபிமானம் இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம உயர்ந்தவங்க எப்பெல்லாம் நினப்பு வருதோ அப்பெல்லாம் சொல்லுவாரு நல்லா யோகா பண்றீங்கன்னு பாத்துக்கோங்க எங்க அபிமானம் இருக்குதோ அங்க தந்தை இருக்க முடியாது யோகா சரியா வராது நமக்கு யோகா சரியா வரலனாலே புரிஞ்சுக்கலாம் நமக்கு எங்கேயோ அபிமானம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு மனசோர்வோ வெறுமையோ எங்கேயோ ஃபீல் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்கவேன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அபிமானம் இருக்குது அப்படின்னு அது என்னன்னு பார்த்து கண்டுபிடிச்சு எடுத்தாதான் நல்லாவே யோகா பண்ண முடியும் அதனாலதான் இந்த உலகத்துல சொல்றது எல்லாமே ராவண ராஜ்யம் தான் இந்த முழு உலகமுமே இந்த ராவண ராஜ்யத்துல கிடைக்கக்கூடிய சுகம் எப்படிப்பட்ட சுகம் அல்ப கால சுகம் தூய்மையற்றது சரியா கொஞ்ச நேரம் சுகம் கொடுக்கற மாதிரி கொடுத்து மொத்தமா துக்கத்துல தள்ளி விட்டுட்டு போயிரும் அதனாலதான் இங்க சுகத்தையும் எடுத்துக்கிடாதீங்க துக்கத்தையும் எடுத்துக்கிடாதீங்க எப்பவுமே சாந்த சொரூபமாவே இருங்க மனதனுடைய இயற்கை தன்மையே சாந்த சொரூபம் தான் அதான் ஆத்மாவுடைய சுய தர்மமே அமைதி தான் அந் உங்களுடைய தன்மையிலே உங்களால நினைச்சிருக்க முடியலையா அதான் கேட்பாரு உங்களுடைய உண்மையான குணமே அமைதி தான் அமைதியா இருந்து தந்தையை நினைவு செய்ய முடியலையா உங்களால அதுவும் உங்களோட சொந்த அப்பாவை நினைவு செய்ய முடியலையா வெக்கமா இல்லையெல்லாம் கேப்பாரு வெக்கமா இல்ல அப்படின்னு வரும்போது உண்மையை ஒருபோதும் தெரிவிக்க மாட்டார்கள் கல்பம் பொய்யாக இருந்தமையால் உள்ளுக்குள் பொய் பற்றி கொண்டிருக்கிறது இதில் சாதாரண மாணவர்கள் உடனே சாட்டி எழுதுவார்கள் நீங்கள் நினைவு யாத்திரையினால் பாவங்களை எரித்து பாவனமாவீர்கள் என பாபா தருகின்றார் உன் ஞானத்தால் தூய்மையாக முடியாது பற்றி நன்மை என்ன தூய்மையாவதற்குத்தான் அழைத்தீர்கள் அதற்கு நினைவு செய் நினைவு வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் உண்மையாக தன்னை தன்னுடைய சாட்டை தெரிவிக்க வேண்டும் இங்கே நீங்கள் முக்கால் மணி நேரம் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் முக்கால் மணி நேரத்தில் எவ்வளவு நேரம் தன்னை ஆத்மா என உணர்ந்து தந்தையை நினைத்தீர்கள் என பாருங்கள் 
பலருக்கு உண்மையை தெரிவிப்பதில் வெட்கம் வருகிறது பாபாவிற்கு உண்மையை தெரிவிப்பது இல்லை இந்த சேவை செய்தேன் இவ்வளவு பேருக்கு புரிய வைத்தேன் என்ற செய்திகளை கொடுப்பார்கள் ஆனால் நினைவு யாத்திரையின் சாட்டு எழுதுவது இல்லை நினைவு யாத்திரையில் இல்லாத காரணத்தினால் தான் உங்களுடைய அம்பு யார் மீதும் பாய்வதில்லை என பாபா கூறுகின்றார் ஞான வாழில் கூர்மை இல்லை ஞானத்தை கூறுகிறார்கள் ஆனால் யோகத்தின் அம்பு பாய்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கின்றது இது என்னன்னா சிஸ்டர் அந்த ஞானத்தின் அம்புனா அந்த அம்போட கூர்மை இருக்கும் இல்லையா கூர்மையா இருந்தா தானே நல்லா தைக்கும் ஆழமா போய் விழுகும் கூர்மையே இல்லைன்னா மொட்டம் போச்சு என்ன செய்ய முடியும் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது வெளியவே குத்தி வெளியே விழுந்துரும் ஒளிப்புள்ளி <laughs> வெறுமனையும் <laughs> பார்வை மூலமா தவியத்தவன்ல என்ன சொன்னா பார்வை உள் உணர்வு வார்த்தை நடத்தை உங்களுடைய மனம் புத்தி எல்லா இடமும் எல்லா இந்திரியங்களும் மொத்தமா முற்றுகை இடணும் அப்படிப்பட்ட வாயுமண்டலத்தை உருவாக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாரு அப்படி இருந்தா தானே அப்பா ஓ இவங்களை போல நம்மளும் மாறணும்ன்ற என்ன வரும் நீங்களே அகங்காரத்தோடு இருந்துகிட்டு எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு வாய் வார்த்தையில சொல்லிக்கிட்டு ஞானத்தை சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்படி கேட்டு வருவாங்க உங்ககிட்ட என்ன குணம் இருக்குன்னு பார்த்து வருவாங்க இந்த ஞானத்தை இவங்க சொல்றாங்களே இதை நம்ம பயிற்சி பண்றதுனால என்ன பலன் ஏற்படும் அப்படிங்கறத கேட்டா என்ன பதில் சொல்லுவாங்க நீங்க எவ்வளவு அகங்காரத்தோட இருக்கீங்க என்ன பிரிச்சு பண்றீங்க அப்படின்னு நம்மள திருப்பி கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க ஒண்ணு செய்ய முடியாது இல்லையா அதான் சொல்றாரு நினைவு சக்தி இருக்கணும் அதன் மூலமா தான் நினைவு யாத்திரையில் அமர்வது இல்லை என பாபா கூறுகிறார் தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்து தந்தையை எப்படி நினைப்பது என்பதை புரிந்து கொள்வது இல்லை தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்து தந்தையை எப்படி நினைப்பது என்பதை புரிந்து கொள்வதில்லை ஒரு சிலர் நாங்கள் நிரந்தரமாக நினைவில் இருக்கின்றோம் என்று கூறுகிறார்கள் இந்த நிலையை இப்போது அடைய முடியாது அதாவது நிரந்தரமா நினைவில் இருக்கிறோம் என்று சொல்றாங்களே இப்ப அடைய முடியாதுன்ட்டாரு யாராலையும் யாராலையுமே அதை அடைய முடியாது இறுதி நேரத்துல தான் அதை அடைய முடியும் ஏன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இப்பயே நினைவு யாத்திரையில இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோவேன் கர்மா தீத நிலை அடைஞ்சிருவாங்க எல்லா பாவ கர்மங்களும் முடிஞ்சுச்சுன்னா அப்புறம் தூய்மையற்ற சரீரத்துல இவங்க எதுக்கு இருக்கணும் நல்ல சரீரத்துக்குள்ள அவங்க போகணும் அப்படின்ட்டு டிராமாவே அவங்கள நீக்கிறோம் அந்த சரீரத்தை விட்டு அப்ப சொல்லிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நினைவு செஞ்சுட்டே இருக்கும் அப்படின்னு அதெல்லாம் உண்மை கிடையாதுன்றது இப்பயே தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு ரெண்டு வாரம் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் வாணிவுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கூட அப்பா சொல்லியிருந்தாரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னா யாருமே நினைக்க முடியாது குறைஞ்சது ரெண்டரை மணி நேரம் தொடர்ந்து அப்பா நினைக்கிறதே பெரிய கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஆனா நாலு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் நினைவு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நீங்க நல்லா சாட் வச்சு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டரை மணி நேரம் நல்லா அப்பா நினைவுல இருந்தோன்றதே பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறாரு ஒரு நாளைக்கு ஒருவேளை நிரந்தரமாக நினைவில் இருந்தால் கர்மோதித்த நிலையை அடைந்து விடலாம் 
யானத்தின் கடைசி எல்லையை நெருங்கி விடலாம் சிறுக்கு யாருக்காவது புரிய வைத்தாலும் அம்பு பாய்ந்து விடும் அந்த நிலையும் போது கர்மாந்து நம்ம கொஞ்சம் புரிய வச்சாலும் அம்பு பாய்ந்து விடும் அப்படின்னு சொல்றாரு நல்ல நினைவுல இருந்து அந்த அடுத்தவங்களுக்கு ஞானம் சொல்லணும்னா உடனே அம்ப பாஞ்சிரும் எதை மறந்தாலுமே நம்ம பேசையோ நம்ம சொன்ன அந்த அனுபவத்தையோ அவங்க அடைஞ்ச விஷயத்தையோ கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சிருப்பாங்க இறுதி வரைக்கும் அது நம்ம உங்களை ஆத்மான்னு ஒண்ணு வந்து பரமாத்மா நினைவு செய்யுங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் கூட அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தா கூட அது கூட பாக்கியம் தானே இறுதி நேரத்துல அவங்க முக்தி அடைய இருக்க அதுவும் அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லையா அவங்க ஞானம் எடுக்கலதான் யோக பயிற்சி பண்ணலதான் அந்த ஒரு வார்த்தை இறுதி நேரத்துல மனசுல பதிய வச்சிருந்தாங்கன்னா அப்ப இறுதி நேரத்துல முக்தி அடையும் போது அவங்களுக்கு அது பிரயோஜனமா இருக்கும் இல்லையா அப்ப யார் முகம் ஞாபகம் வரும் ஞானம் சொன்னா நம்ம முகம் தான் ஞாபகம் வரும் அப்ப நாம தானே பூஜைக்குரிய தேவாத்மா அப்ப அந்த தேவி தேவதைகளின் பக்தர்களா அவங்க நம்ம சொன்னா ஞானம் சொன்னவங்க தான் வருவாங்க அப்ப பாருங்க நம்மள பூஜைக்குரியவங்களா மாத்துறதும் அந்த ஞானம் தான் கடின உழைப்பு இருக்கின்றது அல்லவா உலகத்திற்கே அதிபதியாக அப்படியே மாறிவிட முடியாது மாயை உங்களின் புத்தியோகத்தை எங்கெங்கோ எடுத்து செல்கிறது உற்றார் உறவினர் போன்றவர்களின் நினைவு வந்து கொண்டே இருக்கும் வெளிநாடு செல்ல வேண்டி இருந்தால் அவர்களுக்கு உறவினர் நண்பர் கப்பல் விமானம் போன்ற நினைவு வந்து கொண்டே இருக்கும் வெளிநாடு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை இழுக்கும் புத்தியோகம் முற்றிலும் துண்டிக்கப்படுகிறது வேறு எந்த பக்கமும் புத்தி செல்லக்கூடாது இதில் கடினமாக முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஒரு தந்தையை நினைக்க வேண்டும் இந்த தேகம் கூட நினைவிற்கு வரக்கூடாது இந்த நிலையை நீங்கள் கடைசியில் அடைந்து விடுவீர்கள் இதெல்லாம் பகவானுடைய வாக்கியம் நோட் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன பலகீனங்கள் உங்களுக்கு ஓடுதுன்னு கடவுளே உட்காந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு உற்றார் உண உறவினர்கள் நினைவு வரும் வெளிநாட்டுக்கு போறவங்களுக்குனா விமானம் கப்பல் எங்க போகணும் ஊரு ஊர்ல இருக்க மக்கள் தோட்டம் துறவு இதுதான் ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் என்கிட்ட பாபா கிட்ட புத்தி யோகத்தை நினைப்பீங்க இப்படி இப்படி மாயை கொஞ்ச கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து தேகம் தேக உறவுகள் தேக பொருள்கள் இந்த உலகத்தின் விஷயங்கள் இதுக்கு பின்னாடி இழுத்துக்கிட்டு போயிருவங்களே அப்ப அதனால்தான் சொல்றாரு அனைத்து தேக தர்மங்களையும் தியாகம் செய்யுங்க தந்தையாகி என்னை மட்டும் நினைவு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றது காரணம் அதுதான் இப்ப அது பாருங்க எல்லாமே கலியுகத்தின் விஷயம் நீங்க சங்கம யுகத்துக்கு வந்திருக்கீங்க அது புரிஞ்சிருக்கீங்களா முதல்ல ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க அதெல்லாம் ஞாபகம் வருதுன்னா அதெல்லாம் கலியுகத்து சொத்துன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கலியுகத்து சேர்த்து ராமனுடைய சொத்து சரியா அது மாயாவுடைய சொத்து அதுக்கும் நமக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது நான் ஆத்மாவா தான் இருக்கேன் நான் எப்பவோ அந்த தேகம்ன்ற என எண்ணத்தை விட்டுட்டு நான் சூத்திரன் சூத்திரன் இறந்துட்டான் அது சூத்திரனுடைய சொத்து அத போய் பிராமணன் தேடி போகலாமா சூத்திரன் விஷயத்த போய் பிராமணன் கை வைக்கலாமா அது எவ்வளவு பெரிய அசுத்தமான விஷயம் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை தான் செய்துட்டு இருக்கீங்க உங்களை நீங்க பிராமணன்னே உணரல அந்த சூத்திரன் இறந்துட்டானே அப்படிங்கறதே உணராம இருக்கீங்க இதுக்கு பேரே என்ன இறந்து வாழும் பிறவி தானே இறந்துட்டான் சூத்திரன் சூத்திரன் இறந்துட்டான் வாழ்றது யாரு பிராமணன் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் ஆத்மா உணர்வுல இருக்கக்கூடியவன் பிராமணன் இல்லையா நான் ஆணும் இல்ல பெண்ணும் இல்ல நான் ஆத்மா அப்படிங்கிற உணர்வுல இருக்கக்கூடியவன் யாரு முயற்சி செய்யக்கூடியவன் யாரு பிராமணன் இல்லையா இந்த விஷயத்த கூட ஞாபகம் இல்ல குழந்தைங்களுக்கு அப்படிங்கறத சொல்ற அது எல்லாமே கலியுகத்து சொத்து சங்க மேகத்துல எனக்கு பாபா மட்டும்தான் சொத்துன்ற உணர்வுல இருக்கணும் உணர்வு இல்ல ஆத்மா உணர்வுல இருக்கணும் நாளுக்கு நாள் நினைவு யாத்திரை அதிகரிப்பதில் உங்களுக்கு தான் நன்மை இருக்கிறது எவ்வளவு நினைவில் இருப்பீர்களோ அவ்வளவு வருமானம் கிடைக்கும் ஒருவேளை சரீரத்தை விட்டு விட்டால் இந்த வருமானத்தை சம்பாதிக்க முடியாது குழந்தையாக பிறப்பீர்கள் அப்போது எப்படி சம்பாதிக்க முடியும் ஆத்மா இந்த சம்ஸ்காரத்தை எடுத்து செல்லலாம் ஆனால் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துவதற்கு ஆசிரியர் வேண்டும் அல்லவா தந்தையும் நினைவுபடுத்துகிறார் தந்தை நினையுங்கள் தந்தையை நினைத்தால் நினைத்தால்தான் தூய்மை ஆகலாம் என்பது உங்களை தவிர யாருக்கும் தெரியாது அவர்கள் கங்கா ஸ்நானத்தை உயர்ந்ததாக நினைக்கிறார்கள் ஆகையால் கங்கையில் நீராடச் செல்கிறார்கள் பாபாவுக்கு இந்த விஷயங்களில் அனுபவம் இருக்கிறது அல்லவா பிரமோத் சொல்றாரு 
கங்கையில குளிக்கிறதுனால தூய்மையாக முடியாது யோகத்துல அமர்ந்தா மட்டும்தான் தூய்மையாக முடியும் ஆத்மா தூய்மையாகணும் நதியில உடல நினைக்கிறதுனால உடல் ஒண்ணும் தூய்மையாக போறது கிடையாது ஆத்ம தூய்மையாகும் போது உங்களுக்கு சரீரம் கூட தூய்மையான சரீரமா சத்தியோகத்துல கிடைக்கும் இந்த உலகத்துல கிடைக்காது அப்படிங்கறத சொல்றாரு இந்த சங்கம யுகத்திலே நம்ம கர்மாதித்த நிலையை நெருங்கும் போது நம்ம சரீரம் வந்து வினாசத்தின்ாயகல்பேகமாங்க <laughs> எல்லாருக்கும் மாறுமானா அது கிடையாது ஆத்ம உணர்வுல இருந்து யார் உண்மையிலே நல்ல விதத்துல புருஷார்த்தம் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பா அந்த அளவுக்கு ஆவாங்க நினைவு யாத்திரையினால் நீங்கள் நீராடுகிறீர்கள் தந்தை நினைவை தவிர வேறு எதனாலும் ஆத்மா தூய்மையாக முடியாது இதனுடைய பெயரே யோகா அதாவது நினைவு யாத்திரையாகும் யானத்தை நீராடுதல் என நினைக்காதீர்கள் யோகத்தின் நீராடல் ஆகும் என்பது படிப்பு யோகத்தின் நீராடுதலால் பாவங்கள் விலகும் ஞானம் மற்றும் யோகம் இரண்டு விஷயங்கள் இருக்கிறது நினைவினால் பல பிறவிகளின் பாவம் எரிந்து போகிறது இந்த நினைவு யாத்திரையினால் நீங்கள் தூய்மையாகி சதோ பிரதானமாவீர்கள் என பாபு கூறுகிறார் பரமாத்மா <laughs> அதுல உங்க முயற்சி என்ன இருக்குது பரமாத்மாவில சொன்னது அது பரமாத்மா சொன்னது நீங்க படிக்கிறீங்க அவ்வளவுதானே விஷயம் அதை விட்டுட்டு படிப்பு தானே சொல்லி தராராப்பா ஏன்னா ஞானமே நீங்களே கொடுத்தது கணக்காவும் ஆஹ் நீங்களே ஞானம் கொடுத்ததாவும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஞானம் நிறைஞ்ச ஆத்மாவை போல ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க எல்லாம் தேக அபிமானத்துல வந்துட்டு கொடுத்தது பரமாத்மா அது தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு உங்களுக்கு இவ்வளவு அபிமானம் வந்துருச்சா அப்ப அத அதத்தான் சொல்லுவாரு ஞானமா இருக்கட்டும் உங்களுடைய விசேஷ தன்மைகளா இருக்கட்டும் குணங்களா இருக்கட்டும் எதுவுமே உங்களது கிடையாது எல்லாமே தந்தையின் பிரசாதம் தந்தை இப்ப உங்களுக்கு அதெல்லாம் கடனா கொடுத்திருக்காரு கொடுத்திருக்காருன்னா அது பரமாத்மாவுடைய சொத்து தான் நினைக்கணும் நீங்க உங்களது நினைச்சீங்கன்னா அபிமானம் வந்துரும் அகங்காரம் வந்துரும் அது பரமாத்மாவுடைய பிரசாதம் இப்ப ஈஸ்வரிய அந்த குணங்கள் சக்திகள் ஞானத்தான் அப்பா கொடுத்திருக்காரு இதெல்லாம் நான் பயன்படுத்தி என்னுடைய தெய்வீக குணங்களின் சம்ஸ்காரத்தை நான் உருவாக்கணும் எப்ப நான் தந்தைக்கு சமமா மாறணும் அப்பத்தான் தந்தை இந்த கொடுத்த கடனுக்கு ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கிடுவாருன்னு சொன்னார் இல்லையா அபியத்வாணியில அது போனதான் கொடுக்கறாரு நம்ம அதை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய சம்ஸ்காரத்தை உருவாக்கிட்டு நம்ம அவருக்கு சமமா மாறிட்டோம்னா அவரு அதை கடனுக்கு ஏத்துக்கிடுவாரு தேவதையா மாறும் போதுதான் அது நம்மளுடைய சம்ஸ்காரம்னு சொல்ல முடியும் தெய்வீக குணங்களின் சம்ஸ்காரம் இங்க பிராமணனா இருக்கும் போது ஏதாவது குணங்கள் இருக்குதுன்னா அது தந்தையுடைய குணங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கணும் அது தந்தையின் பிரசாதம் அவ்வளவுதான் அதாவது அந்த சமிக்கை வந்து நமக்கு கொடுக்கறத வந்து நம்ம நல்லா அதை யோகாவிலையும் தாரணையிலையும் கொண்டு வர்றதுலதான் அவருக்கு நம்ம ரிட்டர்ன் கொடுக்கறதே ஆமா ஓகே பிரதர் இனிமேலும் இனிமையான குழந்தைகளே இந்த விஷயங்களை நன்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள் என பாபா மிகவும் நன்றாக புரிய வைக்கிறார் இதை மறக்காதீர்கள் நினைவு யாத்திரையினால் பல பிறவிகளின் பாவங்கள் விலகும் மற்றபடி ஞானம் என்பது வருமானமாகும் நினைவு மற்றும் படிப்பு இரண்டும் தனித்தனியானது நல்லா நம்ம அதை நோட் பண்ணிக்கணும் வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணணும் அதெல்லாம் வேணும் தான் 
சிந்தனை செய்யறது எல்லாமே வேணும்தான் வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் யோகத்தை நல்ல விதத்துல முயற்சி பண்ணி அடுத்தவங்களுக்கு சேவை செய்யணும் எல்லாமே வேணும்தான் ஆனா எதுவுமே உங்களது நினைக்க கூடாது எல்லாம் தந்தையுடையது உங்களுக்கு ஒரே ஒரு முயற்சி தான் இருக்குது என்ன முயற்சி தெரியுமா ஆத்மாவில இருந்து பரமாத்மா நினைவு செய்யணும் உங்களுடைய வார்த்தையே நடத்தையே உங்களுடைய பார்வையே உள்ளுணர்வெல்லாம் மாத்தி காமிக்கணும் உங்களுடைய மனம் புத்தி இயக்கத்தெல்லாம் அதெல்லாம் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்குது அதெல்லாம் நீங்க தான் செய்யணும் அதெல்லாம் பரமாத்மா வந்து செய்ய முடியாது நீங்க அவர் கொடுத்த விஷயத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அகங்காரத்துல வந்துடுறீங்க யோகா தானே உங்களுக்கு கொடுத்த சப்ஜெக்டு நீங்க பயிற்சி பண்ண வேண்டியது முயற்சி பண்ண வேண்டியதெல்லாம் யோகத்துல தானே அதை செய்யாம ஞானத்துல அகங்காரத்துல இருக்கீங்க என்ன ஒண்ணுமே புரியாம இருக்கீங்களா நினைவு மற்றும் படிப்பு இரண்டும் தனித்தனியானது ஞானம் மற்றும் விஞ்ஞானம் ஞானம் என்றால் படிப்பு ஞானம் என்றால் யோகா அதாவது நினைவு எது உயர்ந்தது என ஏற்பீர்கள் ஞானமா யோகமா நினைவு யாத்திரை மிகவும் உயர்ந்தது இதில் கடின உழைப்பு இருக்கிறது சொர்க்கத்திற்கு அனைவரும் போவார்கள் சத்தியுகம் என்பது சொர்க்கம் திரேதா என்பது பாதி சொர்க்கம் ஆகும் இங்கே இந்த படிப்பிற்கு ஏற்ப நிலையை அடைவீர்கள் இங்கே இந் அங்கே அங்கே இந்த படிப்பிற்கு ஏற்ப நிலையை அடைவீர்கள் மற்றபடி யோகத்தின் விஷயம் முக்கியமானது பட கண்காட்சி அல்லது மியூசியம் போன்றவைகளில் நீங்கள் ஞானத்தை புரிய வைக்கிறீர்கள் யோகத்தை புரிய வைக்க முடியாது தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்து தந்தையை நினையுங்கள் என்று மட்டும் கூறலாம் மற்றபடி ஞானம் நிறைய கூறலாம் முதல் விஷயம் தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்து தந்தையை நினையுங்கள் என்று தெரிவியுங்கள் என பாபா கூறுகிறார் இந்த ஞானத்தை கொடுப்பதற்காகத்தான் நீங்கள் இவ்வளவு சித்திரங்களை உருவாக்கிறீர்கள் யோகத்திற்கு எந்த படமும் அவசியம் இல்லை எந்த படமும் அவசியம் இல்லை சித்திரங்கள் அனைத்தும் ஞானத்தை புரிய வைப்பதற்காகத்தான் உருவாக்கப்படுகிறது ஞானத்தை ஞானத்தை புரிய வைப்பதற்காகத்தான் உருவாக்கப்படுகிறது தன்னை ஆத்மா என்று உணர்வதால் தேகத்தின் அகங்காரம் முற்றிலும் விலகுகிறது ஞானத்தை வர்ணனை செய்வதற்கு விவரிக்க நிச்சயம் வாய் வேண்டும் வாய் வேண்டும் யோகத்தில் தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்து தந்தையை நினைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விஷயம்தான் முக்கியம் சொல்றாரு பாருங்க விவரிக்க நிச்சயம் வாய் வேண்டும் யோகத்தில் தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்து அங்க வந்து சொல்றது வெளிப்புறம் இது ஆத்மா என்று இங்க உணர்வு வந்து உள்புறம் தந்தையை நினைக்க யோகம் வேண்டும் வேண்டும் என்ற ஒரு விஷயம் தான் முக்கியம் படிப்பில் தேகத்தின் அவசியம் இருக்கிறது சரீரம் இல்லாமல் எப்படி படிப்பீர்கள் அல்லது படிக்க வைப்பீர்கள் பத்தீத்த பாவனர் தந்தை என்றால் அவருடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அல்லவா ஆனால் யாருக்கும் தெரியவில்லை தந்தையே வந்து கற்பிக்கிறார் மனிதர்கள் மனிதர்களுக்கு கற்றுத்தர முடியாது தந்தை தான் என்னை கற்றுத்தர முடியாது தந்தை தான் என்னை நினையுங்கள் என்று கூறுகிறார் இதற்கு பரமாத்ம ஞானம் என்று பெயர் பரமாத்மா தான் ஞான கடல் ஆவார் இது மிகவும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஆகும் எல்லையற்ற தந்தையை நினையுங்கள் என்று அனைவருக்கும் கூறுங்கள் அந்த தந்தை புதிய உலகத்தை சாவனை செய்கிறார் அந்த தந்தை புதிய உலகம் புதிய உலகத்தை சாவனை செய்கிறார் புதிய உலகம் உருவாகி கொண்டு இருக்கிறது அந்த பகவானை நினைக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அந்த பகவானை நினைக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை கவனத்தில் இல்லை என்றால் ஏன் சிந்திப்பார்கள் இதை நீங்கள் தான் அறிகிறீர்கள் பரம்பிதா பரமாத்மா சிவபகவான் ஒருவரே பிரம்மா தேவதா பிரம்ம தேவதாய நமக பிரம்மா தேவதாய நமக என்று கூறுகிறார்கள் பிறகு கடைசியில் சிவ பரமாத்மாய நமக என்றும் கூறுகிறார்கள் அந்த தந்தை உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் ஆனால் அவர் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ளவில்லை ஒருவேளை கல்லிலும் முள்ளிலும் இருக்கிறார் என்றால் நமக என்று ஏன் கூற வேண்டும் அர்த்தம் புரியாமல் கூறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் இங்கே நீங்கள் சத்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு விடுபட்டு போக வேண்டும் அதாவது நிர்வாண தாமம் சாந்தி தாமத்திற்கு செல்ல வேண்டும் சாந்தி தாமம் சுகதாமம் என்று கூறப்படுகிறது அது சொர்க்க தாமம் ஆகும் நரகத்தை 
தாமம் என்று கூற மாட்டார்கள் வார்த்தைகள் மிகவும் எளிதாக இருக்கிறது அப்படிங்கறது புரிஞ்சது இல்லையா தேவாத்மா பரமாத்மா ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா எதுவுமே புரியறது இல்ல அவங்க சிவனை சங்கரனோட சேர்த்துட்டாங்க அப்படிங்கறது தான் இப்ப சொல்றாரு சிவசங்கரன் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா சிவன் சங்கரன் ரூபத்துல இருக்காரு அப்படிங்கறது சங்கரனை தானே அந்த மூன்று கண் உடையவர் சிவன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க திரிசூலம் கையில வச்சிருக்காரு அப்படின்னா அதத்தான் சொல்றாங்க அதத்தான் சொல்றாரு அப்பா அதான் சிவ பரமாத்மாய நமகன்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல சர்வ வியாபின்னு சொல்லிட்டாங்க கல்லுல இருக்காரு முல்ல இருக்காருன்னு சொல்லிட்டாங்க அதான் என்ன விஷயம் என்ன இது அப்படின்றதே புரிஞ்சுக்கல தந்தை என்ன செய்யறாரு பரந்தாமத்துல இருந்து வந்து உங்களுக்கு ஞானம் சொல்றாரு ஞானத்தின் மூலமா யோகா செய்ய வைக்கிறாரு ஞானத்தை சொல்றதுக்கு தான் நிறைய சித்திரங்களை உருவாக்கி வச்சிருக்கீங்க அதான் மியூசியம்ல புரிய வைக்கிறதுக்காக உருவாக்கி இருக்கீங்க நீங்க அப்ப சித்திரங்கள் உருவாக்கி வச்சிருக்கீங்கன்னா யோகா செய்ய வைக்கிறதுக்காகத்தான் சித்திரங்களை உருவாக்கி வச்சிருக்கீங்க ஆனா யோகா செய்யறதுக்கு எந்த ஒரு சித்திரமும் தேவை கிடையாது ஆமா ஆத்மா உணர்ந்து பரமாத்மா நினைவு செய்யணும் அப்பதான் பல பிறவிகளின் பாவங்கள் இறங்கும் அப்பதான் நீங்க இந்த பிராமணனில இருந்து தேவதையா மாறுறீங்க பிராமணன்ஸோ தேவதா அப்படின்னு தானே சொல்றாங்க பிராமணன் வந்து தேவதையா மாறணும் அப்ப இப்பதான் பிராமணனா இருக்கீங்க நாளைக்கு தேவதையா மாறணும்னா ஆத்ம உணர்வுல இருந்து உங்களுடைய பல பிறவிகள் பாவ கர்மங்கள் அழிக்கும் போது தேவதையா மாறுறீங்க கூடவே தெய்வீக குணங்களையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் கடைபிடிச்சாதான் தேவதைகளின் சம்ஸ்காரம் உருவாகும் அதுக்காக தான் சொல்றாரு நினைவு யாத்திரையிலே இருங்க அப்படின்னு யோகாங்கிற உணர்வு வேண்டும் அந்த வந்து நமக்கு அடி கோட்டுட்டு இப்ப அது காட்டுறாரு ஆமா ஆஹ் அதான் ஞானம்ங்கிற அகங்காரத்துல வந்துடக்கூடாது யோகா உணர்வு வந்து உணர்வுல வந்து உணர்னா அப்பதான் பல ஜென்ம பாவங்கள் அழியும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆமா ஞானத்தை அப்ளை பண்ணும் போது குணங்கள் வளரும் சிஸ்டர் யோகத்தை அப்ளை பண்ணும் போது பாவ கர்மங்கள் அழியும் ஆமா இப்ப பாவமும் அழியணும் அறுபத்தி மூணு பிறவியா செஞ்ச பாவமும் அழியணும் கூடவே தேவதையா வாழ போறோம் அதுக்கு ஏற்ற குணங்களும் வேணும் ஏற்படும் யோக பயிற்சி பண்ணும் போது பாவ கர்மங்கள் அழியும் ரெண்டுமே முக்கியம் கிறிஸ்துவ தர்மம் எதுவரை இருக்கும் இதுவும் அவர்களுக்கு தெரியாது கிறிஸ்து வருவதற்கு மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு சொர்க்கம் இருந்தது அதாவது தேவி தேவதைகளின் ராஜ்யம் இருந்தது பிறகு கிறிஸ்தவர்கள் வந்து இரண்டாயிரம் வருடம் ஆகிவிட்டது இப்போது மீண்டும் தேவதா தர்மம் வர வேண்டும் அல்லவா மனிதர்களின் புத்தி வேலை செய்வது இல்லை நாடகத்தின் ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் எத்தனை திட்டங்களை உருவாக்குகிறார்கள் இங்க அந்த மனிதன் புத்தி வேலை செய்வதில்லைங்கிறதுக்கு வந்து அந்த மூணாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னு அவங்களே சொல்லிடுறாங்க சொர்க்கம் இருந்ததுன்னு இன்னும் ரெண்டாயிரம் வருஷம் அவங்களோட ஆகுது பையாயிரம்ங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலன்னு சொல்ல வராரு அதனால அப்படிங்கறது <laughs> இவங்களை எதுக்கு நம்ம பூஜை செய்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறதும் தெரியல ஆனா மந்திரம் மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க சம்பூர்ண நிர்வீகாரியே போற்றி மரியாதா புருஷோத்தமா போற்றின்னு பாடல் மட்டும் பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க மகிமை செய்துட்டு இருக்காங்க ஆனா அத தேவதையா வாழ்ந்தது நம்ம தான் அவங்க நிர்வீகாரியா இருந்திருக்காங்க தூய்மையானவர்களா இருந்திருக்காங்க நம்ம தூய்மையற்றவர்களா மாறிட்டோம் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம விகாரியா மாறிட்டோம் அவங்க நிர்வீகாரியா இருந்திருக்காங்க அந்த தூய்மை இருக்க காரணத்தினாலதான் நம்ம வணங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம தூய்மை இழந்துட்டோம் அப்படின்னு அடுத்தவங்க கிட்ட தலை குனிய வேண்டிதான் போயிடுச்சு அதுவும் பாருங்க அது இறைவன் கூட கிடையாது ஜட சிலைகள்ட்ட போய் தலை வணங்கி நின்றுட்டு இருக்கோம் அப்ப எந்த அளவுக்கு பக்தி மார்க்கு மூட முட்டாள்களும் ஆக்கி வச்சிருக்கிறது பாருங்க மாயை நம்ம எல்லாம் 
தெரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் எத்தனை திட்டங்களை உருவாக்குகிறார்கள் இந்த விஷயங்களை மிகவும் வயதான தாய்மார்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்ப அவங்கள எப்படி பிறகு அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது இப்ப நான் எங்க அம்மாவுமே எப்படி நான் புரிய வைக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் இல்ல ரொம்ப புரிய வைக்க வேணாம் ஆத்மா வந்து பரமாத்மா நினைவு செய்ய அவரதான் சொல்ல முடியும் இப்ப அப்பா வந்துட்டாரு எனக்கு அப்பா இல்ல எல்லாருக்குமே அவர் தான் அப்பா எனக்கும் அப்பா அவர் தான் உங்களுக்கும் அப்பா அவர் தான் அப்படின்னு அவங்க கிட்டே சொல்லுங்க சரியா எல்லாருமே ஆத்மாக்கள் ஆத்மாக்களின் தந்தையான பரமாத்மா வந்திருக்காரு எதுக்காக வந்திருக்காரு எல்லாருக்குமே முக்தி கொடுத்து வீட்டு கலைச்சிட்டு போறதுக்காக வந்திருக்காரு சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது சிஸ்டர் சொல்றது நம்ம கடமை சொல்லிட்டோம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு தெரியா அவங்க கேக்குறாங்க கேட்டு கேக்குறாங்க கேட்காம போறாங்க சொல்றது நம்ம கடமை சொல்லிட்டோம் அவ்வளவுதான் செய்தி கொடுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க ஏத்துக்கிறதுல என்ன அர்த்தம் அவங்க தேவ ஆத்மா இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க கலியுகத்துல கடைசியில வரக்கூடிய ஆத்மாக்கள் அவங்க அந்த தன்மையை தான் வெளிப்படுத்துவாங்க சிலர் ஏமா உனக்கு வேற வேலை இல்லையாமான்னு ஏதாவது திட்ட கூட செய்யலாம் அது நம்ம பழைய கணக்கு வழக்குன்னு நினைச்சிட்டு வந்துடலாம் அவ்வளவுதான் சொல்றது நம்ம கடமை சொல்லிட்டோம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஆனா அவங்க உண்மையிலேயே தேவ ஆத்மாவா இருந்தாங்கன்னா இப்ப நாம எப்படி வந்தோம் நமக்கு யாரோ ஒரு நாள் செய்தி கொடுக்க தானே வந்தோம் நமக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல செய்தி கிடைச்சது யார் மூலமா வந்தோம் எப்படியோ சென்று இது வந்துட்டோம் இல்லையா பிரம்மகுமரி ஆயிட்டோம் இல்லையா அது போல யாராவது நம்ம தொடர்பு இருக்கவங்க வரலாம் அதுக்காக எல்லாருக்கிட்டையும் கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும் ஆனா யார் தேவாத்மா நமக்கு தெரியாது இல்லையா அந்த காரணத்தினாலதான் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுங்க வரவங்க வரட்டும் டிராமா அனுசாரமா யார் போன கல்பத்துல வந்தாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா இந்த கல்பத்துலயும் வருவாங்க இல்லையா அப்புறம் ஏன் நீங்க வரலையே வருத்தப்பட்டுகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேப்பேன் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் கிடையாது சொல்றத சொல்லுங்க வரவங்க வருவாங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு வந்தவங்க தேவாத்மா வராதவங்க அவங்க போன கல்பத்துல அவங்க அதே மாதிரிதான் பாட்டு பண்ணிக்க இருந்தாங்க இப்பவும் அதே மாதிரிதான் பாட்டு பண்ணுவாங்க அடுத்த கல்பமும் வரும் அப்பவும் அதே மாதிரிதான் பாட்டு பண்ணுவாங்க அதனால அவங்கள பத்தி யோசிக்கவே செய்யாதீங்க அப்படின்ற இந்த விஷயங்களை மிகவும் வயதான தாய்மார்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது இப்போது நீங்கள் வானப்பிரஸ்த வயோதிக நிலையில் இருக்கிறீர்கள் சப்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு விடுபட்டு போக வேண்டும் அவர்கள் நிர்வாண தாமத்திற்கு சென்றனர் என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் யாரும் செல்லவில்லை மறுபிறவி மீண்டும் மறுபிறவி மீண்டும் நிச்சயம் எடுக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் திரும்ப போகவில்லை ஒருவரும் திரும்ப போகவில்லை சாரி ஒருவரும் திரும்ப போகவில்லை வயோதிக நிலையை அடையும் போது குருவிடம் செல்கிறார்கள் நிறைய வயோதிக ஆசிரமங்கள் உள்ளன தாய்மார்கள் கூட நிறைய இருக்கிறார்கள் நீங்கள் அங்கே கூட சேவை செய்யலாம் நிறைய வயோதிக ஆசிரமங்கள் உள்ளன தாய்மார்கள் கூட நிறைய இருக்கிறார்கள் அங்கு நீங்கள் அங்கே கூட சேவை செய்யலாம் வானப்பிரஸ்த நிலை அறுபது வயசுக்கு மேல எல்லாரும் வானப்பிரஸ்த நிலை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அப்பா சொல்லுவாரு இந்த வானப்பிரஸ்த நிலை தான் எல்லாருக்குமே சொல்லுங்க அப்படிங்கறதுதான் அதுவும் குறிப்பா இந்த ஆசிரமத்துல எல்லாம் போய் சொல்லுங்க அங்க நிறைய வயதான தாய்மார்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி சேவை செய்தீங்கன்னா அவங்க இதுல நம்ம எல்லாம் தேவாத்மாக்கள் பிராமணாத்மாக்கள் யாரா இருந்தா வரலாம் இல்லையா அப்படி வராட்டாலும் பிரச்சனை இல்ல அப்பாவுடைய செய்திய அந்த சகோதர ஆத்மாக்களும் கொடுக்க வேண்டிய கடமை நம்மது அப்ப கொடுத்துட்டோம் அவ்வளவுதான் ஏன்னா அவங்களும் பாபாவுடைய குழந்தைகள் தான் நெருக்கத்துல வராட்டினாலும் ஆத்மாக்கள் எல்லாமே பரமாத்மா குழந்தைகள் தானே நம்மளுடைய சகோதரர்கள் தானே அந்த ஆத்மாவுக்கு தந்தையோடைய அறிமுகத்தை கொடுக்க வேண்டியது கடமை கொடுத்தாச்சு அவ்வளவுதான் முழு உலகமும் வயோதிகர்கள் தான் நீங்கள் பார்க்கும் மனிதர்கள் அனைவருமே வயோதிகர்கள் தான் அனைவருக்கும் சத்கதி கொடுக்கும் வள்ளல் ஒரே ஒரு சத்குரு தான் அனைவரும் போகத்தான் வேண்டும் யார் நன்றாக முயற்சி செய்கிறார்களோ அவர்களும் உயர்ந்த பதவி பெறுவார்கள் இது பாவ புண்ணியத்தின் விசாரணை நாள் எனப்படுகிறது பாவ புண்ணியத்தின் விசாரணை நாள் என்பதன் பொருளை கூட அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை எவ்வளவு சொல்றாரு பாருங்க ஞாய தீர்ப்பு நாள் அப்படிலாம் சொல்றாங்க ஆனா எதையுமே புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல என்ன செய்வார் அந்த நியாய தீர்ப்பு நாள்ல அப்படிங்கறது 
அது இப்பதான் நடக்க போகுது அப்படிங்கறத சொல்றாரு பாவ புண்ணியங்களின் கணக்கு விசாரணை நடைபெறும் அப்ப அந்த பாவத்தை அழிக்கிறதுக்கு தான் தந்தை வழி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு எல்லா புண்ணிய கணக்காவே இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாம் சத்தியோத தயாராகி போயிடுவீங்க எந்த ஒரு தண்டனையும் இல்லாம பாவம் இருந்துச்சுன்னா பல தண்டனை அடைய வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா அதுக்குதான் சொல்றாரு அந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு நீங்க தள்ளப்படாம அப்படி ஒரு சூழ்நிலை நீங்க மாட்டிக்கிடாம இப்பயே நினைவு யாத்திரை இருந்து பாவ கர்மங்களை முழுசா அழிச்சு முடிச்சிருங்க அப்ப இறுதி நேரத்துல உங்களுடைய ஃபைல்ல எந்த ஒரு குறையும் இருக்காது அப்ப முழுமையா உயர்ந்த பதவிக்கு தகுதியுடையவராய் போவீங்க இல்லையா அதுதான் சொல்றாரு அப்பா உம் குறிக்கோள் மிகவும் உயர்ந்தது இப்போது நாம் வீட்டிற்கு நிச்சயம் செல்ல வேண்டும் என அனைவருக்கும் புரிய வைக்க வேண்டும் ஆத்மாக்கள் சத்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு யோக சாரி விடு விடுபட்டு போக வேண்டும் பிறகு அதே நடிப்பை மீண்டும் நடிப்பார்கள் ஆனால் தந்தையை நினைவு செய்து கொண்டே சென்றால் உயர்ந்த பதவி பெறுவார்கள் உயர்ந்த பதவி அடைவீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா இறுதி நேரத்தில் நினைவு செய்தே ஆகணும் ஆனாதான் தூய்மையே ஆக முடியும் முடியும் இல்ல எப்படி பிரதர் அப்புறம் தூய்மை ஜஸ்ட் இவரு நம்ம இந்த உயிர் இங்க சக்தி இங்க இருக்குது அவரு தந்தை அங்க இருக்காருங்கிறதாவது தெரிஞ்சாதானே ஏதாவது அது இப்ப கேட்க மாட்டாங்க இறுதி நேரத்துல நம்மளுடைய காட்சி பாப்பாங்க இல்லையா இந்த முழு உலகமும் சாப்பாடு இல்லாம தண்ணி இல்லாம மாலை வழி இல்லாம மொத்தமா துக்கத்துல அசாந்தில இருக்கும் இல்லையா முழு உலகமும் பைத்தியக்கார ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி மாறும்னு சொல்றாரு அந்த நேரம் வரும்போது என்ன ஆகும் எப்படா அந்த உயிரை விட்டு போனா போதும்னு தான் எல்லாரும் நினைப்பாங்க அப்ப எப்படி உயிர் பிரியும் ஆத்மான வந்து பரமாத்மா நினைவு செய்ய பரந்தாமத்துல அப்படி சொல்லுங்க சொன்ன நிமிஷத்துலயே அவங்க நினைப்பாங்க ஒரு செகண்ட்ல உயிரை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் பிராப்தி ஒரு கொசு கொசு அளவுன்னு சொல்லுவாரு கேட்டிருக்கீங்களா ஒரு பிறவி ரெண்டு பிறவி எடுக்கிறவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் பவர் இருக்கும் நாம பாருங்க எண்பத்தி நாலு பிறவி அதுல இருபத்தி ஒரு பிறவி சொர்க்கத்துல முழுக்க முழுக்க சுகத்தையே அனுபவிச்சுட்டு வந்தோம் ஐயாயிரம் வருஷம் முழு உலக நாடக சக்கரத்துல வாழக்கூடிய ஆத்மாக்கள் நம்ம அப்ப நமக்குள்ள எவ்வளவு தாரணை எவ்வளவு சேமிப்பு இருக்கணும் அதுக்காகத்தான் தந்தை ஞான கடலே வந்து நமக்கு வந்து நிரப்பிக்கிட்டு இருக்காரு அவங்களுக்கெல்லாம் பாருங்க ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தான் தண்ணி கொஞ்சோண்டு ஊத்துனா போதும் அவங்க அவ்வளவுதான் நிரம்பி போயிடுவாங்க நமக்கு கடலே நிரப்ப 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 இன்னும் உள்வாங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும் எவ்வளவு ஞானம் தினமும் கொடுத்துட்டே இருக்காரு அவ்வளவு ஞானத்தை உள்வாங்கிட்டு தானே இருக்கும் நமக்கெல்லாம் பத்த மாட்டேங்குது எவ்வளவு ஞானம் கொடுத்தாலும் இன்னும் புரிய மாட்டேங்குது அப்ப இன்னமும் வேணும் வேணும்னா கேட்டுட்டு போக போக அந்த அந்த கொள்ளளவு இருக்கு இல்லையா குவான்டிட்டி அது வந்து சின்ன டம்ளரா வர வர குழந்தைங்களுக்கு வந்து சின்ன டம்ளர் அதை நொப்புனாலே அவங்க போறோங்கிற அளவுக்கு இருப்பாங்க அவங்க ஏன் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க இல்ல நம்ம ஞானம் சொல்றோம் ஏன் அவங்க கேட்க வர மாட்டேங்கிறாங்க அவங்களே அவங்களுக்கே அந்த தன்மை தெரியுது இதெல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியாது அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் நம்ம புரிஞ்சுட்டு வந்துடலாம் உண்மையிலே உண்மையிலே சேவைங்கிறது தந்தை பார்த்து தேர்ந்தெடுக்கிறது தான் அவருக்கு தெரியும் இல்லையா எவ்வளவு குவான்டிட்டி உள்ள குழந்தைங்க இங்க வருவாங்க அப்படின்னு குவான்டிட்டி இல்லாதவங்க வர முடியாது கொடுக்கறது நம்ம கடமை அவ்வளவுதான் விஷயமே தவிர சேவை பொறுப்பு குழந்தைகளை தேர்ந்தெடுக்கிறது எல்லாமே தந்தையுடைய கடமை தான் நம்ம இது கிடையாது அந்த சுமையும் தந்தை கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க சேவையின் சுமை கூட அது கூட உங்களுக்கு தேவையில்லை உங்களுடைய வேலை ஒரே வேலை தான் ஆத்மான்னு உணர்ந்து பரமாத்மா நினைவு செய்யணும் அதை உயர்ந்த பதவி பெறுவார்கள் தெய்வீக குணங்களை தாரணை செய்ய வேண்டும் திருடுதல் போன்ற எந்த ஒரு தீய வேலைகளையும் செய்யக்கூடாது நீங்கள் யோகத்தினால் தான் புண்ணிய ஆத்மாவாக மாறுகிறீர்கள் ஞானத்தினால் கிடையாது ஆத்மா பவித்திரமாக வேண்டும் சாந்தி தாமத்தில் பவித்திர ஆத்மாக்கள் தான் செல்ல முடியும் அனைத்து ஆத்மாக்களும் அங்கே வசிக்கிறது இப்போது வந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போது மீதம் உள்ள அனைத்து ஆத்மாக்களும் வந்து கொண்டே இருக்கும் அனைத்தும் ஆத்மாக்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் குழந்தைகளாக நீங்கள் நினைவு யாத்திரையில் இருக்க வேண்டும் இங்கே உங்களுக்கு நிறைய உதவி கிடைக்கும் ஒருவருக்கொருவரின் 
பலம் கிடைக்கிறது அல்லவா மிக குறைவான தந்தை மிக குறைவான குழந்தைகளாகிய உங்களுடைய சக்தி தான் பயன்படுகிறது மிக குறைவான குழந்தைகளாகிய உங்களுடன் நம்மளுடைய சக்தி தான் பிராமணர்கள் கம்மியதானே முழு உலகத்தை ஒப்பிடும் போது அங்க பாருங்க எண்ணூறு கோடி ஆத்மாக்கள் இருக்காங்க தேவ ஆத்மாக்களே மொத்தம் முப்பத்தி மூணு கோடி தேவ ஆத்மாக்கள் தான் அதுலயும் ஆரம்பத்துல வர்றது வெறும் ஒன்பது லட்சம் பேர் தான் அப்ப ஒன்பது லட்சம்ங்கிறது எங்க இருக்குது இங்க எண்ணூறு கோடிங்கிறது எங்க இருக்குதுன்னு பாரு அப்ப எவ்வளவு குறைவான ஆத்மாக்கள் இருக்கீங்க அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய யோக சக்தியினால்தான் முழு உலகம் சத்துவ பிரதான நிலை அடையணும் அப்பனா எந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்யணும்னு பாருங்க அந்த ஒன்பது லட்சம் பேரும் அவங்களாலதான் முழு உலக நாடகத்தையே திருப்ப முடியும் கலியுக மலையே தூக்க முடியும்னா அந்த ஒன்பது லட்சம் பேர் ஒத்துழைப்புன்னு ஒரு விரல் கொடுக்கும் போதுதான் பயன்படுகிறது ஒரு விரலினால் கோவர்த்தன மலையை தூக்கியது போன்று காண்பிக்கிறார்கள் நீங்களே கோப கோபியர்கள் அல்லவா சத்தியுகத்தில் தேவி தேவதைகளை கோப கோப கோபிகைகள் என கூற முடியாது நீங்கள் தான் விரல் கொடுக்கிறீர்கள் கலியுகத்தை சத்தியமாக அல்லது நரகத்தை சொர்க்கமாக மா கலியுகத்தை சத்தியமாக அல்லது நரகத்தை சொர்க்கமாக மாற்றுவதற்காக ஒரு பாபாவுடன் புத்தியின் தொடர்பை இணைக்கிறீர்கள் யோகத்தினால் தான் தூய்மையாக வேண்டும் இந்த விஷயங்களை மறக்க கூடாது இந்த சக்தி உங்களுக்கு இங்குதான் கிடைக்கிறது வெளியில் அசுர மனிதர்களின் சங்கம் இருக்கிறது அங்கே நினைவில் இருப்பது மிகவும் கடினம் இவ்வளவு உறுதியாக அங்கே நீங்கள் இருக்க முடியாது ஒரு கூட்டம் வேண்டும் அல்லவா இங்கே அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து அமரும் போது உதவி கிடைக்கிறது இங்கே வேலை போன்ற வேலை போன்ற எதுவும் இல்லை புத்தி எங்கே போகும் தொழில் மற்றும் வீடு இருக்கும் போது வேலை தொழில் மற்றும் வீடு இருக்கும் போது வேலை நிச்சயமாக இழுக்கும் இங்கே எதுவும் இல்லை இவ்விடத்தின் சூழ்நிலையே நன்றாக சுத்தமாக இருக்கிறது மதுபன சொல்றாரு இருக்கிறது நாடகத்தின்படி எவ்வளவு தொலைவில் மலையின் மீது நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் நாடகத்தின்படி எவ்வளவு தொலைவில் மலையின் மீது நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் நினைவு சின்னங்கள் கூட எதிரில் துல்லியமாக இருக்கிறது மேலே சொர்க்கம் காட்டப்பட்டு இருக்கிறது காட்டுவது தில்வாடா கோயில் சொல்றாரு நினைவு சின்னம் அங்கதானே இருக்குது அதுவும் கூரையின் மேல சொர்க்கம் எப்படி காமிச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா உங்களுடைய நினைவு சின்னம் தானே அது கீழே உட்காந்து தபஸ்யா செய்யறது மாதிரி சித்திரம் உருவாக்கி இருக்காங்க தபம் செய்யறது நீங்க தான் உயர்ந்த நிலையை அடைய நீங்க தபம் செஞ்சு அதான் உயர்ந்த நிலையில சொர்க்கத்தை காமிச்சிருக்காங்க கூரையில அப்படிங்கறத சொல்றாரு எங்க காட்டுவது இங்கே வந்து அமரும் போதுதான் பாபாவின் நினைவில் இருக்கிறேனா என உங்களையே சோதியுங்கள் என பாபா போகிறார் என்னது தவறா வருது அமரும் போது இங்கே வந்து அமரும் போது நான் பாபாவின் சாரி நான் இங்கே வந்து அமரும் போது நான் பாபாவின் நினைவில் இருக்கிறேனா என உங்களையே சொல்லியுங்கள் என பாபா கூறுகிறார் சுய தரிசன சக்கரம் சுழன்று கொண்டே இருக்கட்டும் நல்லது இனிமேலும் இனிமையான காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாயும் தந்தையுமான பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமக்கு தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் தன்னுடைய நினைவின் சாட்டில் முழு கவனம் வைக்க வேண்டும் நான் எவ்வளவு நேரம் பாபாவை நினைக்கிறேன் நினைக்கும் போது புத்தி எங்கு எங்கெங்கு செல்கிறது என பார்க்க வேண்டும் இந்த பாவ புண்ணியத்தின் இறுதி விசாரணை நேரத்தில் சத்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு விடுபட்டு போக முயற்சி செய்ய வேண்டும் பாபாவின் நினைவுடன் கூடவே தெய்வீக குணங்களை நிச்சயமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் பாபாவின் நினைவை நினைவு செஞ்சு இப்ப இருக்க பாவத்தை அழிக்கணும் பிறகு தெய்வீக குணங்களை திரும்ப யாருங்கணும் இல்லையா அதுக்காக தெய்வீக குணங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் திருடுதல் போன்ற எந்த ஒரு தீய வேலையும் செய்யக்கூடாது திருட்டு வேலையெல்லாம் செய்யக்கூடாது வரதானம் வீணான தொந்தர வீணான மற்றும் தொந்தரவு செய்யும் சொல்லை விடுத்து டபுள் எயிட் பரிஸ்தா ஆகுக அவ்வியத்த பரிஸ்தா ஆக வேண்டுமெனில் எவருக்கும் பிடிக்காத வீணான சொல்லை 
சதா காலத்திற்கும் அழித்து விட வேண்டும் எவருக்கும் பிடிக்காத வீணான சொல்லை சதா காலத்திற்கும் அழித்து விடுங்கள் இரண்டு சொல் முடிக்கும் வார்த்தையை நீளமாக்கி பேசிக்கொண்டே செல்வதும் வீணே நான்கு சொல்லில் முடிக்கும் வார்த்தையை பன்னெண்டு பதினஞ்சு வார்த்தைகளாக பேசாதீர்கள் குறைவாக பேசுக மெதுவாக பேசுக இந்த ஸ்லோகனை கழுத்தில் மாட்டி வையுங்கள் கழுத்தில் மாட்டி இருக்க சொல்றாரு போர்டு மற்றும் தொல்லை தரும் வார்த்தையில் இருந்து விடுபட்டு இருந்தாலே அவ்யக்த பரிசாவது சுலபம் பாருங்க அவ்யத்த பரிசாவது எவ்வளவு சுலபம் வாய மூடுங்க எல்லாமே சரியாயிடும் அப்படிங்கிறது ரெண்டு சொல்லுவார் சித்த நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் எப்ப காமத்தை விட்டீங்களோ அன்னைக்கு நீங்க பிராமணனா மாறிட்டீங்க என்னைக்கு வாய மூடுறீங்களோ அன்னைக்கு பரிசாவா மாறிட்டுவீங்க வாய மூட்டோம்னா என்ன அர்த்தம்னா சத்தத்துல இருந்து விடுபடுறோம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அப்பதான் அவியத்த பரிசுதான் ஆகும் பாருங்க ரெண்டு வார்த்தையில பேச வேண்டிய விஷயத்த நாலஞ்சு வார்த்தை பேசுறதும் தவறு வீணான விஷயம் வீணான சொல்லு வீணான சொல்லு கூடவே என்னது அடுத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடிய சொல்லு ஏன்னா அதிகமா பேசக்கூடியவன் பாவம் இழைக்கிறான் அப்படின்னு பைபிள்ல இருக்குது அதிகமா பேசுறோம்னாலே எதையோ பாவம் செய்ய போறோம்னு அர்த்தம் ஏன்னா அடுத்தவங்களுக்கு துக்கம் கொடுக்கற மாதிரி பேசிடுவோம் அதனாலதான் சொல்றாரு நாலு வார்த்தை பேசுற இடத்துல பன்னெண்டு வார்த்தை பேசுறதும் வீணான விஷயம் தான் சொல்றாரு சரியா அப்பாவுடைய ஸ்லோகன் என்ன குறைவா பேசுங்க மெதுவா பேசுங்க இனிமையாக பேசுங்க இந்த இனிமையாக பேசுங்கன்றது இன்னைக்கு சொல்லல பொதுவா அப்படி சொல்லுவார் என்னன்னது மெதுவா பேசுங்க குறைவா பேசுங்க இனிமையாக பேசுங்க அதுதான் அப்பாவுடைய ஸ்லோகன் அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டபுள் லைட் அவ்யத்த பரிஸ்தாவா மாறிடுவீங்க வாய மட்டும் குறைங்க பரிஸ்தாவா மாறிடுவீங்க அப்படிங்கிறாரு தன்னை பரமாத்மாவின் அன்பிற்கு பின்னால் அர்ப்பணிக்கின்றார்களோ அவர்கள் கழுத்தில் வெற்றி மாலை ஆகிறது ஆமா பாபாவுடைய பரமாத்மாவின் அன்பிற்கு பின்னால் அர்ப்பணிக்கின்றார்களோ தன்னை அர்ப்பணிக்கணும் பரமாத்மாவிற்கு பின்னால் அவர்கள் கழுத்தில் வெற்றி மாலை ஆகிறது ஆமா எப்பவுமே தந்தை நண்புக்கு எப்பவுமே அர்ப்பணமாயே இருக்கணும் தந்தை நண்பிலே மூழ்கி இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு வெற்றி கழுத்து மாலையாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிறார் நம்ம கூட பார்த்தோம் இல்லையா வெற்றி என்னுடைய பிறப்புரிமை பிறப்புரிமை வெற்றி என்னுடைய ஆமா வெற்றி என்னுடைய கழுத்து மாலை நான் கல்பா கல்பா வெற்றியாளன் நான் மாஸ்டர் சர்வ சக்திவான் ஆத்மா எப்ப தந்தை நண்புல நான் மூழ்கி இருக்கும் போது உம் அப்படியே மூழ்கி இருக்கணும்னு என்ன அர்த்தம் தந்தை நண்புலயே ஐக்கியம் ஆயிடுறது அர்ப்பணம் ஆயிடுறது கம்பைண்டு சொரூபம் இணைஞ்ச ரூபமா இருக்காங்க சொல்றேன் பிரிக்கவே முடியாது உங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது போல ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் பிரிக்கவே முடியாது அப்படி இணைஞ்சு ஒட்டி இருக்கணும் அப்படி அன்போடு அன்பு ஒட்டி இருக்கணும் அப்படின்னாத்தான் இங்க உங்க கழுத்துல வெற்றி மாலை இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்ற பாருங்க வரதானும் ரொம்ப முக்கியம் சரியா உங்க கழுத்துல அந்த போர்டு மாட்டி இருக்கணும் என்ன போடு மெதுவா பேசுங்க குறைவா பேசுங்க இனிமையாக பேசுங்க அந்த போர்டு மாட்டி இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் அவ்வியத்த பரிசாவா மாறிடுவீங்க தேங்க்யூ பாப்பா தேங்க்யூ சிஸ்டர் ஓம் சாந்தி